Hola estudiantes, en este video les voy a enseñar el vocabulario del Unidad 5, lección 1. El tema, comuniquémonos entre naciones. Las metas. Primero vamos a hablar de los artículos personales. Luego vamos a hablar de los requisitos. Y finalmente vamos a expresar lo que existe y no existe. Empezamos con los artículos personales. La agenda electrónica. ¿Cómo es electrónica? Hoy en día hay que ser un teléfono inteligente, un tablet o un iPad, lo que sea. Hay una app for that, ¿verdad? Los ahorros. Significa savings. La bolsa. La cartera. Distinto. Distinta. El documento de identidad. Las gafas de sol. El monedero. Qué bonito. Es un nube y las monedas. So recuerdan, moneda es la palabra coin. El monedero es la cosa para tener todas las monedas adentro. El paraguas. El paraguas significa umbrella. Me encanta esa palabra porque describe la acción o el uso del paraguas. Es para agua. Para for agua water. Precioso. Preciosa. Sin valor. So this is literally without value o digamos worthless. Valioso. Valiosa. It's the hardest times that teach us the most valuable lessons. Ahora vamos a hablar de los, las computadoras y el internet. La búsqueda significa search. La computadora portátil significa laptop. También sabemos que podemos tener acceso al internet en los teléfonos y los tablets, cosas así. Conectarse al Internet. La contraseña. Descargar. El enlace significa link. Enviar. El escáner. Imprimir significa to print. Los juegos de computadora significa computer games, pero hoy en día es más común tener los juegos en nuestros teléfonos o en un iPad o lo que sea. El salón de charlas. Charlas significa, or viene de la palabra charlar, entonces to chat, pero esto es bastante antiguo. No hay muchas chat rooms hoy en día. Es más común usar los apps como Snapchat o para comunicarnos podemos usar FaceTime, Google Talk, eh, Skype, lo que sea. El sitio web significa website. Unas acciones. Disfrutar de significa to enjoy. Es Esconder significa to hide. Estar ilusionado is to be excited or to be thrilled. Podemos decir también estar ilusionada. Evitar significa to avoid. Guard guardar significa to keep or to put away. Ahora vamos a hablar de los requisitos. Requisitos significa requirements. Aquí tengo algunas expresiones que indica el uso del subjuntivo. So we're going to continue with our theme of subjunctive. And these are some phrases um, that work as conjunctions to link a phrase together. However, they will indicate possible doubt or uncertainty. So we will need to use el subjuntivo. 
a fin de que. A fin de que significa in order that. Por ejemplo, in order that people may be happy in their work, these three things are needed. They must be fit for it, they must not do too much of it, and they must have a sense of success in it. So recuerdan, con el subjuntivo, esos son como consejos o puede ser mandatos, pero no sabemos si la persona va a cumplir el acción o el consejo. So since there's a level of doubt or uncertainty, tenemos que usar el subjuntivo. A menos que, a menos que significa unless. Nunca lo sabrás al menos que lo intentes. So you never know unless you try. So intentar is our verb. Since it's an AR verb, we know we're going to go to the O, drop the O, add the opposite instead. Antes de que. Antes de que significa before. Antes de que digas adiós. Before you say goodbye. Con tal que o con tal de que significa as long as. Dar consejos significa to give advice. Dar una sugerencia significa to make a suggestion. En caso de que significa in case that. Aquí tienen, tengo algunas señales con esta expresión. ¿Qué hacer en caso de sismo? So, what to do in the event of or the case of a earthquake. Y la señal que me encanta, ¿qué hacer en caso de que su país no vaya al mundial? What to do in the case that your country does not make it to the World Cup. Oh, qué triste. Aquí hay nueve sugerencias si um, tu país no vaya al mundial. Hasta que, hasta que es uh, until, hay una expresión bien conocida, hasta que la muerte nos separe, until death do us part. Para que es otra expresión, in order that or for that, I'm always doing that which I cannot do in order that I may learn how to do it. Esto es una cita de Pablo Picasso y es buena cita o buen consejo para los estudiantes de español, ¿verdad? Ponerse de acuerdo significa to agree. Sin que. Sin que significa without. Aquí el título dice, ¿Cómo hacer reír a una vieja sin que pierda la dentadura? So, how to make an old woman laugh without her losing her dentures. ¿Qué cuento? Aquí tengo unas frases importantes para terminar. Darse cuenta de significa to realize. Sospechar que. Sospechar que significa to suspect. Temer que. Temer que significa to be afraid that. Bueno, es todo para hoy. Por favor, revisa el vocabulario y practica. Y vamos a practicar más en clase. Adiós.